ஹலோ குட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிற ஸ்டோரி பேர் த ஸ்டோலன் ஸ்மெல் ஸ்டோலன்னா திருடினா ஸ்மெல்லுனா வாசனா ஸ்மெல்ல யாராவது திருட முடியுமா வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்டோரியில் எப்படி வருதுன்னு ஒரு ஊரில் ஒரு பேக்கர் இருந்தானோ பேக்கர்னால் யார் பேக்கரி வச்சு கேக்ஸ் பிரெட் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறவர் பேர் தான் பேக்கர் அந்த பேக்கரோட கேக்கெல்லாம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் அந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் அந்த கேக்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா எல்லாம் வந்து ரொம்ப யம்மியாக டேஸ்டியாக பண்ணுவாராம் அந்த பேக்கர் அந்த பேக்கரி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பேக்கரி அந்த ஊர்லேயே எல்லோரும் வந்து ஆசையாக அங்கே வந்து எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்களாம் நல்ல வாசனையாக இருக்குமா அவரோட பேக்கரியே ஃபுல்லாக வாசனையாக இருக்குமா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ண கேக்கு அப்புறம் பிரெட்டு குக்கீஸ் எல்லாம் அப்படியே வாசனையாக சூப்பராக இருக்குமா ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அந்த பேக்கர் வந்து ரொம்ப க்ரீடி எல்லாத்துக்கும் ஜாஸ்தி பைசா போடுவாராம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அதிக விலையில் தான் செல் பண்ணுவாராம் கேக் பிரெட் எல்லாம் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குமா அந்த பேக்கரியில் அண்ட் வந்து யாருக்கும் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாராம் யாருக்காகவும் விலையை குறைச்சி கொடுக்கறது இல்லை வந்து பாவை மீன் கொடுக்கறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாராம் அந்த பேக்கரிக்கு வெளியில் ஏதாவது பேர்ட்ஸ் வந்து உக்காந்ததுன்னா கூட அந்த பேர்ட்ஸுக்கு அவர்கிட்ட இருக்கிற பிரெட்டில் கொஞ்சம் பிச்சு போடலாம் அந்த சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு கூட நினைக்க மாட்டாராம் அந்த அளவுக்கு வந்து க்ரீடி பர்சன் அந்த பேக்கர் அந்த பேக்கரி பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருந்து தான் அந்த வீட்டில் ஒரு ஏழையாக ஒரு அங்கிள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாராம் அவர்கிட்ட வந்து பேக்கரியில் போய் வாங்கிறதுக்கு கேக்லாம் வாங்குகிற அளவுக்கெல்லாம் பைசா இல்லை அவர் வந்து பாவம் ரொம்ப ஏழை ஒரு நாள் மார்னிங் என்ன ஆச்சா இந்த நெய்பர் இருக்காருல இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர் உட்காந்து அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு பழைய பிரெட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாராம் அப்போது இந்த பேக்கரியிலேருந்து நல்ல வாசனை ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ண பிரெட்டோட வாசனை அப்படியே ஸ்வீட் ஸ்மெல் யம்மியாக ஒரு ஸ்மெல் வந்து வெளியில் வந்து தான் அதை வந்து இவர் ஆ சூப்பராக இருக்கே இந்த வாசனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாசனையை வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வந்து அவரோட பிரெட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாராம் அவர் அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பிரெட்டு பாவம் ஏதோ பழைய பிரெட்டு வீட்டில் இருக்கிற பிரெட்டு ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாராம் அப்போ இந்த பேக்கர் வந்து என்ன பண்ணாராம் வெளியில் வந்தாராம் ம எதுக்கோ வெளியில் வந்துட்டு இந்த அங்கிள் வந்து இப்படி வாசனை பிடிச்சிட்டே சாப்பிட்றத பார்த்து இந்த பேக்கருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சோம் இது என்னோடய பேக்கரியிலேருந்து வர வாசனை இந்த வாசனையை அந்த அங்கிள் வந்து எதுக்காக வந்து ஸ்மெல் பண்ணணும் அவன் வந்து திருடிட்டான் என்னோடய பேக்கரியிலேருந்து என்னோடய கேக்லேருந்து வர ஸ்மெல்லை வந்து அவன் திருடிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேக்கருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சான் உடனே பக்கத்து வீட்டுக்கு போனாராம் போயிட்டு ஒரு பெரிய பில்லு எடுத்து நீட்டினாராம் உடனே அந்த ஏழை அங்கிள் இருக்காருல்ல அவர் வந்து அந்த பில்லை வாங்கி பார்த்துட்டு என்னது நான் எதுக்கு பைசா கொடுக்கணும் நான் எதுவும் வாங்கலையே சார் உங்கள் கடையில் வந்து வாங்குற அளவுக்கு எங்கிட்ட பைசா இல்லை இவ்வளோ நீங்கள் உங்களோட பேக்கரி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி நீங்கள் நிறையா பைசா போடுவீங்க எனக்கு அங்கே வந்து எதுவும் கேக்கு பிரெட் எல்லாம் வாங்குகிற அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை சார் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு சொன்னாராம் ஏதோ அவர் செல் பண்ண வந்திருக்காருன்னு நினச்சிட்டேன் உடனே இந்த பேக்கர் சொன்னானா என்னது வாங்க சொல்கிறேனா நான் ஒன்றும் வாங்க சொல்லலை நீ திருடினல்ல அதுக்கு முதல்ல பைசா கொடு அப்படின்னானோ உடனே நான் என்ன திருடினேன் நான் பேசாமல் நான் பாட்டுக்கு எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பிரெட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் உங்கள் பேக்கரி பக்கம் கூட நான் வரலையே அப்படின்னா ஆமாம் நீ பேக்கரி பக்கம் வரல ஆனால் நீ என்ன பண்ண தெரியுமா என் பேக்கரியில் நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃப்ரெஷ் கேக்கு ஃப்ரெஷ் பிரெட்டோட வாசனையெல்லாம் நீ ஸ்மெல் பண்ண அப்படின்னா ஆமாம் காற்றுல வந்தது நான் ஸ்மெல் பண்ணேன் அது ஒரு தப்பா அப்படின்னு கேட்டாராம் நீ வெறும் காற்றை ஸ்மெல் பண்ண தப்பு இல்லை நீ காற்றுல ஸ்மெல் பண்ணது என்னோட கேக்கோட வாசனை அப்படின்னா அந்த கேக்கோட வாசனையை நீ ஸ்மெல் பண்ணதுக்கு எனக்கு நீ பைசா கொடுக்கணும் நீ என்ன அந்த கேக்கோட வாசனையை நீ திருடிட்ட அப்படின்னா இந்த பேக்கர் சொன்னாராம் இதை கேட்டுட்டு அந்த அங்கிளுக்கு சிரிக்கிறதா அழறதானே தெரியல உடனே சார் நீங்கள் ஜோக்லாம் பண்ணாதீங்க என்ன இப்படி ஜோக் பண்ணுறீங்க நான் வந்து யாராவது ஸ்மெல்லில் போய் திருட முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டாராம் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது என்னோடய கேக்கோட வாசனையே நீ திருடி இருக்க நான் ஒன்றும் ஜோக்கெல்லாம் பண்ணலை எனக்கு ஒழுங்கு மரியாதையாக நீ பைசா எடுத்து வெய் இப்போ அப்படின்னாராம் உடனே நான் அதுக்கெல்லாம் பைசா கொடுக்க முடியாது நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை நான் வந்து எதையும் திருடலை நான் வந்து எந்த பைசாவும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இந்த நெய்பர் அங்கிள் சொன்னாராம் உடனே அந்த பேக்கர் அப்படின்னா வா நம்ம ஜட்ஜு கிட்டே போகலாம் நீக்கு சொல்கிறது கரெக்டாக நான் சொல்கிறது கரெக்டாக நம்ம
அப்படின்னு இந்த நெய்பர் அங்குளும் கிளம்பி வந்தாரும் ரெண்டு பேரும் ஜட்ஜு கிட்ட போனாங்களாம் ஜட்ஜு கிட்ட போய் இந்த பேக்கர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டையே சொன்னானோ சார் இவன் வந்து என்னோட பேக்கரியில் என்னோட கேக்லேருந்து வர வாசனையே இவன் திருடிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் உடனே இந்த ஜட்ஜு வந்து இதை கேட்டுட்டு சிரிச்சுட்டு பேசாமல் எல்லாரும் போங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இந்த நெய்பர் அங்குள் கிளம்பி வந்தார் ஆனால் அந்த ஜட்ஜு என்ன சொன்னாரான் என்கிட்ட வர எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டையும் விசாரிக்க வேண்டியது என்னோட கடமை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு நான் ரெண்டு சைட்லேயும் கேட்டு நான் ஒரு ஜட்மெண்ட் சொல்லணும் என்னோட டி டெசிஷன் என்ன முடிவு என்னன்னு நான் சொல்லணும் ஸோ வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு வாங்க கோர்ட்டுக்கு நம்ம அங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாரான் உடனே இந்த நெய்பர் அங்கில் பார்த்து நாளைக்கு வரும்போது ஃபைவ் கோல்டு காயின்ஸ் கொண்டு வா அப்படின்ட்டு அந்த ஜட்ஜு சொன்னாரான் உடனே இந்த அங்கிளுக்கு ரொம்ப பயமாகிடுச்சான் ஓச்சிச்சோ ஃபைவ் கோல்டு காயின்ஸா என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த பைசாவே அவ்வளோ தான் இருக்குது என்கிட்ட அதில் நான் வந்து வீட்டுக்கு ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் திங்ஸ் வாங்கணும் எனக்கு இந்த மாதம் ஃபுல்லாக இந்த கோல்டு காயின்ஸ் ஃபைவ் காயின்ஸை வச்சு தான் நான் ஓட்டணும் எல்லாத்தையும் நான் இந்த பேக்கருக்கே கொடுத்துட்டேன்னா நான் செலவுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப கவலை ஆகிடுச்சோம் சரி என்ன தான் நடக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அப்போது வீட்டுக்கு போனாங்களாம் இந்த கதை வந்து மொத்த டவுனுக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் குட்டி குட்டி ஊராக உடனே நியூஸ் எல்லா இடத்துலையும் தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த டவுனில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சான் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் நடக்க போகுது வாசனையை திருடிட்டான் இவன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சான் உடனே எல்லோரும் என்னடா இந்த ஜட்ஜு வந்து உடனே சிரிச்சுட்டு விட்டுருவாருன்னு பார்த்தாக்க இதை போய் ஒரு கேஸுன்னு சொல்லிவிட்டு கோர்ட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாேருக்கும் ஒரே ஆர்வமாக இருந்துதான் எல்லாேருக்கும் ஒரு க்யூரியாசிட்டி என்ன ஜட்மெண்ட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அதனால் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாங்க இந்த பேக்கரும் அந்த நெய்பர் மட்டும் இல்லை மொத்த ஊரும் கிளம்பி கோர்ட்டுக்கு போனாங்களாம் எல்லோரும் போய் சுற்றி நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்தாங்களாம் அப்போது இந்த ஜட்ஜு கேட்டாராம் என்ன பிரச்சனை இப்போ டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் என்ன நடந்ததுன்னு அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த பேக்கர் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே சொன்னானான் என்னோடய கேக்லேருந்து வர வாசனையை இவன் திருடிட்டான் அப்படின்னு உடனே இவன் சொன்னானா இந்த நெய்பர் சொன்னாராம் நான் போவே இல்லை சார் பேக்கரி பக்கமே போகல நான் பாட்டுக்கு என் வீட்டில் உட்காந்து பிரெட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ஆமாம் அவன் வீட்டில் தான் உட்காந்து பிரெட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் ஆனால் என்னோட கேக்லேருந்து வாசனையை எடுத்து அவன் அவனோட பிரெட்டை சாப்பிட்டதுனால தான் அவன் பிரெட் அவனுக்கு டேஸ்ட்டியாக தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பேக்கர் திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணானோம் உடனே அந்த ஜட்ஜ் சொன்னாரா சரி இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிற நீ அப்படின்னு கேட்டாரா உடனே அந்த பேக்கர் சொன்னானா நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செல் பண்ணேன்னா அந்த டேஸ்ட்டுக்கு வந்து பைசா கொடுக்குறாங்கல்ல எல்லோரும் அது டேஸ்ட்டியாக இருக்குதுன்னு தானே எனக்கு பைசா கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்மெல் வாசனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவன் அந்த வாசனையை திருடியிருக்கான் அதுக்கான பைசாவை வந்து எனக்கு கொடுக்கணும் அவன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேக்கர் சொன்னாரான் உடனே ஜட்ஜு வந்து ஆமாம் கரெக்டு தான் நீ சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கரெக்டான விஷயம் சரி நீ என்னப்பா பைசா கொண்டு வந்திருக்கியா நீ அப்படின்னாரான் இந்த நெய்பரை பார்த்து உடனே இந்த அங்கிளுக்கு ஒரே பயமாக போச்சான் என்னடா நம்ம கிட்டே இருக்கிற கொஞ்சம் பைசாவையும் வாங்கி இந்த பேக்கர் கிட்டே கொடுத்துருவார் போல இருக்கு இந்த ஜட்ஜு நமக்கு ஏதோ நம்ம சைடில் ஏதோ நல்லதா சொல்லுவார்னு பார்த்தாக்க அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இந்த ஜட்ஜு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வருத்தமாக இருந்தான் இந்த நெய்பருக்கு உடனே கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னானோ பைசா கொண்டு வந்திருக்கேன்னு ஜட்ஜு கேட்டதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரோம் எங்கள் காட்டு அப்படின்னாரான் ஜட்ஜு உடனே பாக்கெட்லேருந்து அந்த ஃபைவ் கோல்டு காயின்ஸையும் எடுத்து இப்படி காமிச்சாரோம் இந்த கையில் இருக்கிற கோல்டு காயின்ஸை எடுத்து அந்த கையில் மாற்று அப்படின்னு ஜட்ஜு சொன்னாரான் உடனே இந்த கையில் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து எடுத்து அந்த காயின்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டாரான் அந்த அங்கிள் அப்போ அந்த ஜட்ஜு வந்து அந்த பேக்கரை பார்த்து கேட்டாராம் நீ பார்த்தியா அந்த காயின்ஸை அப்படின்னு ஆ பார்த்தேன் இது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு என்ன அந்த வாசனைக்கு இந்த ஃபைவ் கோல்டு காயின்ஸ் கொடுத்தனாக்கா கரெக்டாக சரியாக போயிடும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு அந்த பேக்கர் ரொம்ப ஆர்வமாக சொன்னானோ உடனே இந்த ஜட்ஜு சொன்னாரா அந்த கையில் அதை மாற்றும்போது அந்த சத்தம் உனக்கு கேட்டுதா அப்படின்னாராம் ஆ கேட்டுதே அப்படின்னாராம் உடனே அந்த சத்தம் கேட்டபோது உனக்கு ஹாப்பியாக இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஜட்ஜு
அந்த சவுண்டை கேட்டு நீ ஹாப்பி ஆன இல்லை ஸோ ஸ்மெல்லை திருடினதுக்கு சவுண்டால் அவன் பே பண்ணிட்டான் சரியாக போச்சு ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இனிமேல் யாரும் யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் இதை கேட்டு அந்த கோர்ட்டில் இருந்த மற்ற டவுன் பீப்புள் எல்லோரும் ஹா 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 ஹானு ஹாப்பியாக சிரிச்சாங்களாம் இந்த நெய்பரும் பயங்கர ஹாப்பி அப்பாடா என்னோடய பைசா தப்பிச்சுது என்கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் பைசா தப்பிச்சுது இவன் ஏமாற்றி வாங்கிடுவான்னு நினச்சோம் நல்ல வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெய்பர் வந்து பயங்கர ஹாப்பி இந்த கிரீடி பேக்கருக்கு நல்ல ஒரு லெசன் கிடச்சிதான் சே நம்ம இவ்வளோ கிரீடியாக இருந்ததுனால தானே இந்த ஊரில் எல்லோரும் நம்மளை பார்த்து சிரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஹீல அவனுக்கும் ஒரு லெசன் கிடச்சிதான் இனிமேல் நம்ம இவ்வளோ கிரீடியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த பேக்கரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டானா இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சதா நல்ல ஹாப்பி என்டிங்காக இருந்தது இல்லை இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ